हेलो स्टूडेंट जेन इन लेखा दुनकैप आज के आलोच्य विषय क्लस एटर प्रथम लेसने रही है दुन कैप बायो टू बी तरगे पाठ्य विषय जावर आगे एक जेने जिन्हें लिखे तरह सम्बन्धे जेन हाथ इन उन्नीस ऊनचल्लिस साले जन्मग्रहण कर एक अमेरिकान लेखिका दिन जिन लोक कहनी रम्य कविता कल्प विज्ञान कल्प विज्ञान जगह सै फाई सायंस फिक्शन बोली एचड़ा शिशुधर बी विभिन्न धरण शिशु बी सम्पादना कर प्राय दुशो आशीटर बस बी लिखे एर मध्य परिचिति एने दिए जी बीटी हल दलोक नोला द डेबल सैथमेटिक जेन हायत इन तर लेखा उन कैप उन कैप जो वायु टूपिर कथा बला हे साधारण एक मैजिक टूपी जहा वायु बतास के बे आनते सक्षम जैक आप पार्टे जो तो एगोब ये उन कैपर विषय वस्तु जानते पर शुरू करा जाने शुरू आगे क्योंकि प्रत्येक पार्टे हमें तीनटे पार्ट आलोचना करी तुम्हारे जो तीनटे पार्ट एक साथ आलोचना करी भिडियो एक दीर्घ है एक बड़ो तरह तुम्हारे प्रस्तुति नहीं एक जिन शुरू करते सुनते हैं देखते हैं भोकबुलर दिए दरकार हम तुम्हारा एक पज कर प्रथम तुम्हारे भोकबुलरिगुल मिलिए तुम्हारा पढ़ागुल्लो एगे नहीं जो पो क्यु स्कीप करना भिडियो क्यों ना स्कीप कर जरा स्कीप कर भिडियो देखिए बी भिडियो तरज नय क्या पढ़ाशुना एडुकेशनल भिडियोगो तुदिन स्कीप कर पढ़ा ठीक नए स्कीप कर शेखा जाए ना भिडियो बड़ो हाथ समय क्यों जान तुम्हारा जो स्कूले क्लस करो तक क्योंकि एक क्लस चल्लिस पैंतालिस मिनट है पंचाश मिनट है सर मैडम जो बोझा तक कौन दिक दिए समय पेड़ जाए तुम्हारा बुझे पर एखे ठीक तेमनी पुरो विषय पुरो तीनटे पार्ट पुरो गल्पटा नहीं आलोचना हेबाते तुम्हारे ठीक एक क्लस टाइम ही लागे धरे नाओ से ही भाव प्रस्तुति नहीं तुम्हारा भिडियो शून मन दिए आशा करी एक भिडियो दिए तुम्हारे पुरो गल्पा पढ़ाई जाए शुरू करा जा देर वज वन ए लैड हू वेड टू बी ए सेलर बाट हिज मदार उड नट लेट हिम गो टू दी देर वज वन ए लैड एक बार एक ऐले छो जे नाविक होते चेल लैड अर्थात किशोर बालक तरुण जा बोलते पर से नाविक होते चेल सेलर सेलर अर्थात नाविक बाट हिज मदार उड नट लेट हिम गो टू दी किंतु तर माता के समुद्रे जेते दितना बजार अनुमति दितना एरपर बोकाबलिटा देखो लेट आनुमति दे सब लिखे दीची सेलिंग समुद्र जत्रा एरपर जेते आ चाइल्ड तर माँ की बोलत चाइल्ड ह्वाट डू यू नो अब सेलिंग से उठ से बाछा तुम जलपथ भ्रमण करा सम्पर्क की जान कतटुकू जान बोलत क्या बोलत तर माँ बोलत वो ऐलेटर माँ बोलत ऐलेटर नाम कि जानते पर यूआर ए फार्मार्सन तुम्हें हम एक कृषक ऐले यू नो दार्न अब दीजन एंड द स्मेल अब द सएल बाट यू डोट नो दी तुम्हें सीजन अर्थात ऋतु तुम्हें ऋतु सम्बन्धे जान जो ऋतु परिवर्तन है सेगल मटर गंध जान क्योंकि तुम समुद्र सम्बन्धे कतटुकू जान अर्थात ऋतुगुल परिवर्तन है मटी अर्थात जेहेतु चाषाबाज कर तटर गंध समस्त विषय तुम क्योंकि तुम समुद्र सम्पर्क जो ना नाउ द बय हुज नेम वज जन ये ऐलेटर नाम जानल ऐलर नाम हे जो एन से जार नाम जो हेड अलवेज ओबेड हिज मदार से सर्वदा क्योंकि तरह मायर कथा के मान्यता को चलत ओबे ओ बी वाई डी ओ बेड अर्थात हम मे चलत एनजे ऐलेटर नाम जो छो से सब समय तरह मायर कथा मे चलत सो हि ओन्ट अबाउट हिज फार्म वार्क उवि हार्ट बार डि नट एगेन मेन्शन दी हेवी हार्ट अर्थात हेवी अर्थात भारक्रांत हृदय हेवि भारक्रांत हार्ट हृदय से खूब भारि मन नहीं भारक्रांत हृदय भारि मन नहीं से तरह खामारे क्जे गए किंतु बाट डिट नट एगेन मेन्शन दी कूरे और क्यों 
ওই সমুদ্রের কথার বলতো না তার মা তাকে বকে দিয়েছে তাই ওয়ান ডে হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং বিহাইন্ড দ্য প্লাউ একদিন সে লাঙলের পিছনে হাঁটছিল হি অল বাট রেন ওভার এ টাইনি গ্রিন টাটল অন এ ক্লট অফ ডাট অর্থাৎ সে যখন লাঙল চালাচ্ছিল তখন সেখানে মাটি যে ঢেলাগুলো ছিল সেই ঢেলাগুলো উপরে একটা ছোট্ট সবুজ রকম কচ্ছপ তার উপরে ছিল তার উপর দিক দিয়ে প্রায় চালিয়ে দিচ্ছিল প্রায় চাপা দিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছিল এরপর হি পিক দ্য টাটল আপ অ্যান্ড সেট ইট অন হিজ হেড হোয়ার হি নু ইট উড বি সেফ হি পিক পিক কাপ অর্থাৎ তুলে নিল সে তুলে নিল টাটল বা কচ্ছপটিকে এবং এটাকে সেট করলো কোথায় অন হিজ হেড তার মাথার উপর হোয়ার হি নু ইট উড বি সেফ এই লাইনটা একটু মাথায় রাখবে মনে রাখবে পরে কিন্তু কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে এগুলো রয়েছে এই লাইনটা কাজে লাগবে যে সে সেটাকে মাথায় রাখলো এবং যেখানে সে সেটাকে নিরাপদ বলে মনে করছে তার মাথা রাখে নিরাপদ বলে মনে করছে তাই সেখানে সে কচ্ছপটিকে রাখলো হোয়েন হি ওয়াজ ডান উইথ প্লাউইং জন প্লাক দ্য টাটল ফ্রম হিজ হেড যখন জনের লাঙলের কাজ শেষ হলো তখন জন প্লাক করলো টাটলটাকে প্লাক অর্থাৎ টেনে তুলে তুলে নেওয়া বা সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ মাথায় যে রেখেছিল কচ্ছপটিকে সেটিকে সে কিন্তু তুলে নিল মাথা থেকে কোথায় তার হাতে এরপর টু হিজ আটার সারপ্রাইজ হি ফাউন্ড দ্যাট হি হ্যাড টার্ন ইন টু এ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান টু হিজ আটার সারপ্রাইজ একেবারে আটার কথা সম্পূর্ণ সারপ্রাইজ বিস্ময়ে সম্পূর্ণ বিস্ময়ে সে দেখল কি দেখলো দ্যাট হি ইট হ্যাড টার্ন ইট অর্থাৎ ওই কচ্ছপটির কথা বলেছে হ্যাড টার্ন ইন্টু এ টাইনি গ্রিন ফেয়ারি ম্যান দ্যাট স্টুড আপন হিজ পাম পাম অর্থাৎ হাতের তালু অ্যান্ড বোর্ড বোর্ড কথা হচ্ছে মাথা নত করে ঝুঁকিয়ে এক ধরনের পদ্ধতি আছে যাতে দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে ঝুঁকিয়ে কাউকে নমস্কার করা তা তাকে অবাক বিস্ময়ে সে দেখতে পেল যে এটি একটি ক্ষুদ্র সবুজ মানুষ পরি রূপে রূপান্তরিত হয়েছে টার্ন টার্ন ইন টু রূপান্তরিত হয়েছে যা তার তালুতে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে তাকে নমস্কার জানাচ্ছে এরপর আই থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ডনেস তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই টেল মি ইউর হার্টস ডিজেয়ার তোমার মনের ইচ্ছের কথা বলো and i will grant it to you grant manjur kora mene nawa manjur kora ta ami manjur korbo eta tomar she icche da for saving my life jehetu amar jibon tumi bachiecho sei jonno ami tar protidane tomar moner icche puron korbo ta tomar doya dekhanor jonno ami tomake dhonnobad janai tomar hidoyer icche bolo ami amar jibon bachanor jonno tomake diye মঞ্জুর করব কে বললো দ্য ফেয়ারি ফেয়ারি অর্থাৎ পুরি জন বাউট ব্যাক বাট সেড নাথিং স্বাভাবিকভাবে একজন নমস্কার করলে নিয়ম হচ্ছে তাকে একটু প্রতি নমস্কার করা তা এখানে জন তাকে আবার প্রতি নমস্কার করল বাউট ব্যাক অর্থাৎ ঘুরে আবার মাথা নত করে তাকে সেই পরিকে সে প্রতি নমস্কার করলো কিন্তু সে পরিকে কিছুই বলল না সেড নাথিং অলদো যদিও হিজ হার্ট ইয়ান যদিও তার হৃদয় আকুলভাবে কামনা করছিল ইয়ান অর্থাৎ হচ্ছে আকুলভাবে কামনা করা আকুলভাবে কামনা করছিল টু গো আউট টু দ্য সি সমুদ্রে যাওয়ার জন্য হি ডিড নট এক্সপ্রেস হিজ উইস এক্সপ্রেস অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশ করা এক্সপ্রেস যদিও সে আকুলভাবে চাচ্ছিল সমুদ্রে যাওয়ার কথা তবুও কিন্তু সে নিজের মনের ভাব বা তার ইচ্ছাটা প্রকাশ করেনি এরপর দ্য গ্রিন ফেয়ারি ম্যান কুড রিড এ হার্ট ইজিলি ওই সবুজ পরিমাণব বা পরিমানুষটি মানুষের হৃদয় বা মনের কথা পড়তে পারত সহজে ইজিলি সো হি সেড তাই সে বলল আই সি ইউ উইস টু গো সেলিং আমি আই সি মানে আমি দেখছি আসলে এটা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি হবে এখানে আমি বুঝতে পারছি যে তুমি সেলিংয়ে 
বা সমুদ্র যাত্রা করতে চাও বা জলপথে তুমি ভ্রমণ করতে চাও জন স্পেস অ্যান্সার ফর হিম জন এখানেও কিছু বলল না কিন্তু তার মুখে তার মুখটা যেন উত্তর দিয়ে দিল জনের মুখমণ্ডল তার জবাব দিল অর্থাৎ জবাবটা ছিল পজিটিভ হ্যাঁ বা চোখ তা হয়ে গেল আমাদের পার্ট ওয়ান এই পার্ট ওয়ানের বিষয় যতটুকু হয়েছে তার ভিত্তিতে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেটা দিয়েছি দেখে নাও বা টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ এখানে সঠিক অল্টারনেটিভ দ্য ল্যাড হি হ্যাড ওয়ান্টেড টু বি তরুণ কি হতে চেয়েছিল ছেলেটি এখানে বলেছে ডক্টর স্পোর্টসম্যান সেলার চোখ বুঝিয়ে এটা হবে সেলার দুয়ের দাগে মাদার টোল দ্য ল্যাড দ্যাট হি নু দ্য স্মেল অফ মা তাকে যখন বকুনি দিয়েছিল তখন কি বলেছিল যে সে কিসের গন্ধ স্মেল কিসের গন্ধ সে পেত জানি এখানে হবে মাটি সয়েল দাগ দিয়ে দিয়েছি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় জন পুট দ্য টাটল অন ইচ টাটলটাকে কোথায় রেখেছিল তার পিঠে মাথায় না হাতে মাথাতে দ্য ফেয়ারি ম্যান ওয়ান্টেড টু নো জনস হার্ট ডিজেয়ার তার মনের ইচ্ছে জানতে পেরেছিল এরপর অ্যাক্টিভিটি টু এখানে রিয়ারেঞ্জ তা রিয়ারেঞ্জে আমি দাগগুলো দিয়ে দিয়েছি অ্যারেঞ্জ করে পাশে লাল কালিতে তোমরা দেখে নাও তবে অ্যারেঞ্জের সময় একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবে যখন তোমরা অ্যাক্টিভিটিতে এইভাবে লাইনগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে অনেকে যে ভুলগুলো করো যে লাইনগুলো যেগুলো রয়েছে সেইগুলোকে উলট পালট করে দিয়ে তোমরা অ্যারেঞ্জ করো অর্থাৎ যে লাইনটা এক হবে তাকে প্রথমে নিয়ে চলে আসো যেটা দুই হবে তাকে একের পরে নিয়ে আসো এইভাবে করতে গেলে যিনি পরীক্ষক রয়েছেন তার একটু সমস্যা হতে পারে জিনিসগুলো মিলানোতে সব থেকে বেটার হচ্ছে তোমরা যে লাইনগুলো রয়েছে সেই লাইনগুলোর পাশে এইভাবে দাগ দিয়ে দেবে তাতে খাতা দেখার সময় কিন্তু এগুলো দেখতে সুবিধা হয় আর পরীক্ষক যত জিনিসগুলোকে সহজে পরীক্ষকের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে তত তোমাদের নাম্বার কিন্তু পরীক্ষক খুশি মনে নাম্বার পাবে তোমার পরীক্ষকের কাছ থেকে পরীক্ষক খুশি মনে নাম্বার দেবেন নচে নাম্বার এক দুই তিন নাম্বার হয়তো কম হয়ে যেতে পারে তখন তুমি হয়তো ভাববে যে আমিও ঠিক লিখেছি আমার পাশে বন্ধু ঠিক লিখেছি একই অথচ সে নাম্বার পেলে আমি পেলাম না কেন আসলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো পরীক্ষকদের একটু বিরক্তি উৎপাদন করে যার জন্য কিন্তু নাম্বার কমে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে করবে যাতে দেখে নিতে বা মিলে নিতে চট করে সুবিধা হয় অ্যাক্টিভিটি টু দেখে নেবে এবার অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে আছে হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক জন থট দ্যাট দ্য টাটল উড বি সেফ অন হিজ হেড তুমি কেন মনে করো যে জন তার টাটলটাকে মানে কচ্ছপকে মাথায় নিরাপদ তার নিজের মাথায় রাখাটা নিরাপদ বলে মনে করত কেন হি ওয়াজ প্লাউইং দ্য ল্যান্ড সে ল্যান্ড লাঙল দিচ্ছিল সাধারণভাবে লাঙল দেওয়ার সময় মাটি চাপা পড়ে যাওয়া বা তাকে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তা সেই জন্য তো যখন একটা উত্তর লিখবে তখন তাকে ছোট অথচ যথাযথভাবে লিখতে হবে এখানে সেইভাবে সাজি দেওয়া হয়েছে হি ওয়াজ প্লাইং দ্য ল্যান্ড সো দ্য ল্যান্ড ওয়াজ নট সেফ ফর দ্য টাটল ল্যান্ডটা যেখানে সে লাঙল করছিল সেটা টাটলের জন্য নিরাপদ ছিল না ইন দ্যাট মোমেন্ট জন হ্যাড নো আদার অপশন এরকম একটা পরিস্থিতিতে জনের হাতে আর অন্য কোনো অপশন ছিল না হেন্থ হি কেপ্ট দ্যাট লিটল কেচার অন ইজ হেড ফর ইট সেফটি এইখানে সেই জন্য সে কিন্তু নিরাপত্তার জন্য সেই কচ্ছপটিকে নিজের মাথাতে নিয়েছিল পার্ট ওয়ান আমাদের কমপ্লিট হলো এরপর আছে পার্ট টু তে সিন্স ইউ পুট মি অন ইউর হেড সিন্স ইউ পুট মি অন ইউর হেড লাইক এ হ্যাড টু কিপ মি সেফ সিন্স অর্থাৎ যেহেতু যেহেতু তুমি আমাকে সুরক্ষিত রাখতে একটা টুপির মতো তোমার মাথার উপর রেখেছিলে আই শ্যাল গিভ ইউ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্যাপ ইন রিটার্ন আমি তোমাকে তার পরিবর্তে একটি অন্য ধরনের টুপি দেব ডিফারেন্ট কাইন অন্য ধরনের একটি টুপি দেব ইন রিটার্ন তার প্রতিদানে অর্থাৎ এখানে টাটলকে সে রক্ষা করেছে মাথায় রেখেছিল সেই জন্য তাকে প্রতিদান দিচ্ছে টাটল বা ওই পরিমাণব কী প্রতিদান দিচ্ছে না ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্যাপ ক্যাপটা কীরকম না দ্য কাইন্ড অফ সেলার্স মোস্ট ডিজার এমন ধরনের একটা টুপি যেটি নাবিকদের কাছে সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত নাবিকরা এই ধরনের টুপি চাইবে সে এক এ ক্যাপ ফুল অফ উইন একটি টুপি যেটা বাতাসে পূর্ণ অর্থাৎ টুপিটার সম্বন্ধে এখানে কিন্তু আমরা জানতে পারছি টুপিটা কীরকম এমন ধরনের টুপি যা বাতাসে পরিপূর্ণ যাকে সমস্ত নাবিকেরাই এই ধরনের টুপি আকাঙ্ক্ষা করে 
but there is one warning kintu ekta sotorkota royeche ekhane ekta hoshiyari royeche no human hand will ever be able to take it up kono manushyo hat ba manusher kono hat ei tupi ke tomar matha theke khule nite parbe na then with a blink the fairy man disappear tarpor chok pit pit kore she kintu fairy man sekhan theke অদৃশ্য হয়ে গেল ডিস অ্যাপিয়ার অদৃশ্য হওয়া অদৃশ্য হয়ে গেল লিভিং এ স্টিপ ক্যাপ বিহাইন্ড একটা ডোরা কাটা টুপি রেখে দিয়ে অর্থাৎ যে টুপিটি সে দিবে বলেছিল সেই টুপিটি রেখে সে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল ইয়ং জন পুট দ্য ক্যাপ অন ইজ হেড যুবক জন বা তরুণ জন সে কিন্তু তার ক্যাপটা কেবারে মাথায় রাখলো and ran home to tell his mother ebong chute gelo tar maer kache to eikhane tomader mathay aste pare je she to mathay cap ti raglo tahole ar bodhe khulte parbe na ta kintu noy kenona she kintu ekhono samudra jatra shuru koreni ekhon she sthalo bhage ache jayok young john put the cap on his head and ran home to tell his mother jubok john matha ti mathay cap ti raglo ebong ma ke janate bari chute gelo no good will come of the win cap she said how to be theke kono bhaloi ashbe na bhalo kichu hobe na eta tini bollen ke bollen joner ma but the lad would have none of her question tobe chhele ti tar maer kono sotorkota shunlo na koshon sotorkota tar kono sotorkota shunlo na the very next day tik ekbar porer din putting on the sailor's cap he ran up to the sea navike tupi ti pore se chute gelo samudrer dike the very next day tik porer din on seeing a ship anchor near the shore he requested the captain to take him along upokule ekti jahaj nongor kora dekhe she captain ke onurodh korlo anchor অর্থাৎ নোঙর করেছিল অন সিং এ শিপ শিপ জাহাজ অ্যাঙ্কর নোঙর করেছিল নিয়ার দা শোর এখানে শোর বা উপকূলের কাছে হি রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন রিকোয়েস্ট অর্থাৎ অনুরোধ করেছিল রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন অধিনায়ক টু টেক হিম অ্যালোন তাদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ উপকূলে একটি জাহাজ নোঙর করা দেখে সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলো তিনি যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যান দাজ began his first ever sea voyage sea voyage samudra jatra ei bhabei tar prothom samudra jatra shuru hoychilo well the wind cap worked as the fairy had said but that one condition people thik achi the wind cap worked as fairy had said fairy ba porimanob thik jemon bhabe bolechilo temni bhabei kintu wind cap ti kaj kora shuru korechilo but that one condition people prevail বজায় থাকা বজায় ছিল কন্ডিশন শর্ত অর্থাৎ একটি শর্ত কিন্তু যথারীতি ওখানে বজায় ছিল টুপিটি যেভাবে পরিমাণ বলেছিল সেভাবেই কাজ করছিল কিন্তু সেখানে একটি শর্ত বজায় ছিল নাও দ্যাট ওয়াজ বোথ ব্যাড অ্যান্ড গুড শর্তটা কি ছিল তা তোমরা সকলেই জানো যে শর্ত ছিল এখানে কোনো মনুষ্য বা মানুষের হাত টুপিটি খুলে নিতে পারবে না এবারে বলেছে নাও দ্যাট ওয়াজ বোথ ব্যাড অ্যান্ড গুড এখন তাতে খারাপ এবং ভালো উভয়ই ছিল ইট ওয়াজ ব্যাড প্রথম আমরা খারাপটা জানবো কি না ইট ওয়াজ ব্যাড কোনটার খারাপ ওই কন্ডিশন ওই শর্ত যেটা ছিল সেই শর্তের একটা খারাপ দিক ছিল সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ ব্যাড বিকজ জন কুড নাই দ্য টেক ইজ ক্যাপ অফ বিফোর ইজ ক্যাপ্টেন সে তার অধিনায়কের সামনে তার আর টুপিটা খুলতে পারত না নর অ্যাট ব্যাড টাইম ঘুমাতে যাওয়ার সময় সে কিন্তু টুপিটাকে খুলতে পারত না এই ছিল তার খারাপ দিক ভালো দিক কি অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড এবং এটা ভালোও ছিল বিকজ কারণ নাইদার কুডি লস দ্য ক্যাপ এখানে তার টুপিটা হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না সে হারাতে পারত না টুপিটা নর কুড ইট বি স্টোলেন ফ্রম হিম এটা কিন্তু তার কাছ থেকে চুরিও হতো না অর্থাৎ যেহেতু কেউ খুলতে পারবে না তাই এই ম্যাজিক টুপিটি কেউ চুরিও করতে পারত না এবং সে নিজেও খুলে ফেলতে পারত না কেন সে নিজেও তো মানুষ সিন্স ইট ওয়াজ উইন্ড দ্যাট সেলার স্কল ফর যেহেতু নাবিকেরা যে বাতাস চাইতো and wind that john could supply ebong eta sei batash ja john supply dite patto ta tupir maddhome 
he soon became very popular. সে খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যেহেতু নাবিকরা যে বাতাস চাইতো এবং সেই বাতাস জন সরবরাহ করতে পারত তাই সে খুবই শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল হোয়েন হি টুস্টেড দ্য ক্যাপ হি কুড সামন দ্য ইস্ট উইন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ড সে যখন টুপিটি মোচড় দিত টুস্টেড টুস্ট মোচড় দেওয়া যখন সে টুপিটি মোচড় দিত সে সামন অর্থাৎ ডাকা সে কিন্তু দ্য ইস্ট উইন্ড পূর্ব বাতাস এবং পশ্চিমা বাতাসকে সে ডেকে আনতে পারত উপস্থিত করতে পারত হি কুড অলসো টার্ন ইট টু কল বোথ দ্য নর্থ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সাউথ উইন্ড এটিকে ঘুরিয়ে সে উত্তরে পাশাপাশি দক্ষিণ বাতাস উভয়কেই ডাকতে পারত অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব ধরনের বাতাসকে সে ডাকতে পারত টুপিটি ঘুরিয়ে দ্য ক্যাপ্টেন উড দেয়ার ফর নেভার পার্ট উইথ হিজ প্রাইজ সেলার ক্যাপ্টেন মানে অধিনায়ক স্বাভাবিকভাবে অধিনায়ক দেয়ার ফোর সেই জন্য বা সেই কারণে দেয়ার ফোর নেভার পার্ট কখনো তাকে যা আলাদা করতে চাইতেন না উইথ হিজ প্রাইজ প্রাইজ অর্থ মূল্যবান খুবই মূল্যবান এই নাবিকটিকে তার থেকে আলাদা হতে দিতেন না অ্যান্ড লেট হি মেসোর এবং তাকে উপকূলেও যেতে দিতেন না অর্থাৎ এরকম একটা টুপি এরকম ম্যাজিক টুপি যার সঙ্গে থাকবে সে তার ক্যাপ্টেন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তো নিজে ইচ্ছা মতো জাহাজটিকে যেদিকে খুশি যেদিকে তার দরকার সে সেদিকে নিয়ে যেতে পারবে বাতাসের জন্য তাকে বসে থাকতে হবে না সেই জন্য সে এরকম একজন নাবিককে টুপিওয়ালা নাবিককে সে ছাড়তে চাইত না মূল্যবান নাবিক ফর এ ইয়ার অ্যান্ড এ ডে এক বছর এক দিন সময়টা মাথায় রাখবে এক বছর এক দিন দ্য ইয়ং জন ডিন নট সেট ফুট অন ল্যান্ড যুবক জন মাটিতে পা রাখেনি অর্থাৎ এক বছর এক দিন ধরে সে সমানে সমুদ্র যাত্রা করছে হি সো নাথিং বাট দ্য চার্নিং অব দ্য ওয়েবস সে ঢেউয়ের আলোড়ন চার্নিং অর্থাৎ হচ্ছে তীব্র বেগ যেটাকে বোঝা হচ্ছে তীব্র বেগ এবং ওয়েব অর্থাৎ ঢেউ অর্থাৎ তীব্র বেগ সম্পন্ন যে ঢেউ এর বাইরে অর্থাৎ বলছে ঢেউয়ের আলোড়ন যেটাকে বোঝানো হচ্ছে এর বাইরে সে আর কিছুই দেখেনি এরপর শুন দে আর গ্রু ইন ইজ হার্ট এ স্ট্রং ডিজার টু সি দ্য ল্যান্ড খুব শীঘ্রই তার মনের মধ্যে সেই ল্যান্ড বা ভূমিতে যাওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগল অর্থাৎ শীঘ্রই তার অন্তরে স্থলভূমি দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে পার্ট টু টেক্সট আমাদের কমপ্লিট হলো এবার অ্যাক্টিভিটিতে আসি অ্যাক্টিভিটি ফোর এক দুই তিন আগে হয়ে গেছে এবার ফোর যেখানে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে এবং তোমাদেরকে টেক্সট থেকে সেন্টেন্স নিয়ে পুরো সেন্টেন্সটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে উত্তর দিয়েছি দেখে নাও এ দ্য ক্যাপ দ্যাট সেলার মোস্ট ডিজার ইজ এ ক্যাপ ফুল অফ উইন্ড সিইং এ শিপ অ্যাঙ্কর নিয়ার দ্য শোর উত্তর হবে জন রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন টু টেক ইম অ্যালোন অর্থাৎ চোর বা উপকূলে অ্যাঙ্কর করা দেখে একটা জাহাজ কি নোঙর করা জাহাজ দেখে তারপরে কি হবে না জন ক্যাপ্টেন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন বা অধিনায়ককে অনুরোধ করল তাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য বাট টুইস্টেড বাট টুইস্টিং দ্য ক্যাপ জন কুড সামন ক্যাপটাকে ঘুরিয়ে সে কি কোন জিনিসকে উপস্থিত করতে পারত সামন উপস্থিত করা এখানে হবে দ্য ইস্ট উইন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ড যেটা বইয়ে আছে ঠিক যেভাবে সেইভাবে লিখবে জন ডিজার টু সি দ্য ল্যান্ড জন ভূমি যেটা স্থলভূমিকে দেখতে চেয়েছিল বিকজ কারণ হি ডিড নট সেট ফুট অন ল্যান্ড ফর এ ইয়ার অ্যান্ড এ ডে সে এক বছর এক দিন পুরোই সে স্থলভূমি দেখেনি এরপর অ্যাক্টিভিটি ফাইভ হোয়াই ডিড ফেয়ার এ ম্যান অফার আমি আগেই বলেছি কোশ্চেনের উত্তর লিখে হবে ছোট্ট এবং যথাযথ নিজের ভাষাতে হোয়াই ডিড দ্য ফেয়ারি ম্যান অফার জন দ্য উইন ক্যাপ আমি চেষ্টা করেছি এখানে যে উত্তরগুলো যাতে তোমাদের মতো করে তোমরা লিখে নিতে পারো তোমরা বিভিন্ন বইতে দেখবে যে উত্তরগুলো থাকে বিভিন্ন কঠিন ভাষা বা একটু জটিলভাবে উত্তরগুলো দেওয়া থাকে ঘুরিয়ে দেওয়া থাকে যা অনেকের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে যায় যে তোমাদের ভাষাতে আমি চেষ্টা করেছি জিনিসটা উত্তরটাকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করা জন পুট দ্য ফেয়ারি ম্যান অন ইজ হেড ফর সেফটি ইন রিটার্ন দ্য ফেয়ারি ম্যান অফার জন দ্য উইন ক্যাপ ফর দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ জনস ডিজার মানে প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াই ডিড ফেয়ারি ম্যান অফার জনস উইন ক্যাপ কেন উইন ক্যাপটা তাকে অফার করেছিল ফেয়ারি ম্যান পরিমাণ অফ অফার করেছিল কারণ জন তার তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল এবং তাকে নিরাপত্তার জন্য তার নিজের মাথায় নিয়েছিল সেই জন্য তার প্রতিদানে ইন রিটার্ন তার প্রতিদানে 
ফেয়ারিম্যান তাকে এই উইন ক্যাপটি দিয়েছিল তার জনের ইচ্ছে পূরণের জন্য বিয়ের দাগ হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন দ্যাট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য উইন ক্যাপ কন্ডিশনটা কি ছিল শর্তটা কি ছিল যেটা এই উইন ক্যাপের সঙ্গে রিলেটেড ছিল অ্যাসোসিয়েটেড ছিল সেটা কি দ্য কন্ডিশন ওয়াজ দ্যাট নো হিউম্যান হ্যাড উড এভার বি অ্যাবল টু টেক দ্য উইন ক্যাপ অফ জন সেড কোনো মানুষেরই হাত পারবে না জনের মাথা থেকে সেই টুপিটি খুলে নিতে এটাই ছিল কন্ডিশন সে দাগ হোয়াই ডিড জন বিকেম পপুলার উইথ দ্য সেলার কেন জন পপুলার বা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেলারদের কাছে নাবিকদের কাছে বিকজ জন কুড সাপ্লাই দ্য উইন্ড আর সেলার স্কল ফর সেলাররা যে ধরনের উইন্ড চাইতো বাতাস চাইতো যেদিকে বাতাস তাদের দরকার পড়তো জন সেই বাতাস তাদেরকে সাপ্লাই দিতে পারত পার্ট টু কমপ্লিট হলো এবার আসি আমরা পার্ট থ্রিতে ও লেট মি গো অ্যাসোর জাস্ট ফর ওয়ান ডে হি বেগ দ্য ক্যাপ্টেন হোয়েন দে হ্যাড সাইটেল ল্যান্ড ও আমাকে কেবল একদিনের জন্য উপকূলে যেতে দাও সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল যখন তারা স্থলভূমি দেখতে পেল হি প্রমিসড সে প্রতিজ্ঞা করলো সে প্রতিশ্রুতি দিল হি উড রিটার্ন সে ফিরে আসবে বাট দ্য ক্যাপ্টেন ওয়াজ আনমুভ কিন্তু অধিনায়ক অনড় ছিলেন সে কথা দিয়েছিল জন কথা দিচ্ছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সে ফিরে আসবে কিন্তু ক্যাপ্টেন অনড় ছিল তাকে যেতে দেয়নি হাওভার জন কুড ন স্টপ ড্রিমিং অব দ্য ল্যান্ড যাই হোক জন কিন্তু স্থলভূমির স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারেনি ওয়ান ড্রিমিং এখানে ড্রিমিং যা রয়েছে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা ড্রিম মানে স্বপ্ন দেখা এরপরে লাইন ওয়ান কোয়াইট আফটারনুন একটি শান্ত বিকেলে হি লে ফার্স্ট এ স্লিপ সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল অ্যান্ড ফেল টু ড্রিমিং এগেন এবং স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল ঘুমলেই মানুষ স্বপ্ন দেখবে এখানে জন ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল আননোন টু হিম দ্য শিপ স্টুড অফসোর ফ্রম হিজ ওল্ড ফার্ম আননোন টু হিম অর্থাৎ তার অজান্তেই তার অজান্তেই জাহাজটি তার পুরনো খামার থেকে একটু দূরে সমুদ্রে দাঁড়িয়েছিল ইন জনস ড্রিম দ্য সিজন টার্ন র্যাপিডলি জন স্বপ্ন দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে যে সিজন অর্থাৎ ঋতু ঋতুগুলি টার্ন পরিবর্তিত হচ্ছে র্যাপিডলি দ্রুত অ্যান্ড অ্যাজ সাচ টার্ন সো ডিড জন ইন হিজ বেড যেভাবে সে স্বপ্নে দেখছে যে ঋতুগুলি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেও বিছানাতে এপাস উপাস হচ্ছে কনসেকুয়েন্টলি ফলস্বরূপ দ্য ক্যাপ অন ইজ হেড তার মাথায় যে টুপিটা ছিল তা কি হচ্ছে টু স্টেড মোচড় খাচ্ছে সাধারণভাবে মাথা বালিশে দিয়ে ঘুমোচ্ছে তাই তার মাথাতে যে টুপিটি আছে তাও মোচড় খাচ্ছে টু স্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট ফলস্বরূপ তার মাথার টুপিটি এদিক ওদিক মুজড়ে যাচ্ছিল ইট কোল্ড আপ এ স্কোয়াল এটি এর ফলটা কি হলো এটি একটি ঝোড়ো বাতাসকে ডেকে আনলো স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট এ ওয়ার্নিং একটা পরিষ্কার আকাশ থেকে একটি ঝোড়ো বাতাসকে ডেকে আনলো যেটা কোনো সতর্কতা ছাড়াই জাহাজটি উপরে আঁচড়ে পড়ল দ্য উইন্ড হ্যাড বিন হোয়ারলিং অ্যাবাউট দ্য বোট টিয়ারিং দ্য সেলস অ্যান্ড স্ন্যাপিং দ্য স্পার্স বাতাসটি হোয়ারলিং অর্থাৎ গোল হয়ে ঘুরছে অ্যাবাউট দ্য বোট এই নৌকোটিকে ঘিরে গোল হয়ে বাতাসটি ঘুরছে টিয়ারিং দ্য সেলস সেল একবারে পাল যেটাকে বলা হচ্ছে নৌকোর পাল তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে অ্যান্ড স্ন্যাপিং দ্য স্পার্স এবং মাস্তুলগুলোকে স্পার্স অর্থাৎ মাস্তুল সে মাস্তুলগুলোকে সশব্দে ভেঙে ফেলছিল ইট ইজ ইজ ফল্ড এটা ওরি দোষ দ্য সেলার্স ক্রাইড সেলরেরা বা নাবিকেরা চিৎকার করল যে এটা ওরি দোষ ওর বলতে এখানে জনকে দোষ দিচ্ছে দে সাউটেড ইন অ্যাঙ্গার তারা রেগে গিয়ে চিৎকার করছে অ্যান্ড ফেয়ার এবং ভয় অর্থাৎ রাগ এবং ভয় এই রাগে এবং ভয়ে তারা চিৎকার করছে অ্যান্ড ট্রাই টু রিপ দ্য ক্যাপ অফ ফিজেড এবং চেষ্টা করছিল তার মাথা থেকে টুপিটি টেনে খুলে ফেলতে ওয়েল দে ওয়ার আনসাকসেসফুল তারা অসফল হলো আনসাকসেসফুল অসফল হলো ফর ইট ওয়াজ এ ফেয়ারি ক্যাপ কারণ এটা ছিল একটি পরীর দেওয়ার টুপি বা ম্যাজিক টুপি দে পুল ইট তারা এটি টানলো অ্যান্ড টু স্টেড ইট এটাকে মোচড় দিল 
and so the squall became a storm এর ফলটা কি হলো এখানে সেই সাধারণ সে স্কোয়াল বাতাসটা ঝড়ো বাতাসটা প্রচন্ড ঝড়ে পরিণত হলো অর্থাৎ তারা জনের মাথা থেকে টুপিটা খোলার কি যা চেষ্টা করছিল সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি অর্থাৎ টানছে মুচড় দিচ্ছে এর ফলে ঝড়ো বাতাসটা প্রচন্ড ঝড়ে পরিণত হলো দ্য মাইটিয়েস্ট ভয়ানক ক্ষমতাশালী বা শক্তিশালী দে হ্যাড এভার সিন তারা কখনোই এরকম শক্তিশালী ঝড় দেখেনি সেই রকম ধরনের ঝড়ে পরিণত হলো দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার হিজ মেন অধিনায়ক তার নাবিকদেরকে নির্দেশ দিল টু ব্রিং জন বিফোর হিম জনকে তার সামনে আনার জন্য তার নাবিকদেরকে নির্দেশ দিল ইন অ্যাঙ্গার রেগে গিয়ে হি গ্রেভড হিম বাই দ্য টেল অর্থাৎ নাবিকদেরকে আদেশ দিল নাবিকরা তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে এসেছে মানে জনকে তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে অধিনায়কের সামনে এনেছে এবং ক্যাপ্টেন কি করেছে ইন অ্যাঙ্গার রাগে হি গ্রেভড হিম তাকে ধরে নিয়ে গ্রেভ অর্থাৎ অধিকার করা বা আচমকা টান মারা যাকে বলা তাকে টেনে ধরে নিয়ে বাই দ্য টেল অফ স্টিপ ক্যাপ তার ওই যে টুপিটার ডোরা কাটা টুপিটা রয়েছে তার লাইটা ধরে টেনে টুইস্টেড হিম থাইস তাকে তিনবার ঘোরালো অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট অফ দ্য সি এবং তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেললো বাট দা উইন কল্ড আপ বাই দ্য ক্যাপ কিন্তু টুপিটির দ্বারা ডাকা বাতাসগুলি স্পান দা শিপ থ্রি টাইমস অ্যারাউন্ড স্পান দা শিপ অর্থাৎ শিপটিকেও তিনবার ঘুরিয়ে দিল অর্থাৎ ক্যাপ্টেন করেছিল কি যে জনের মাথার টুপিটিকে ধরে নিয়ে তিনবার জনকে তিন পাক খাইয়ে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল এই যে তিন পাক খাইছে তার ফলশ্রুতিতে বাতাসও ওই জাহাজটিকে তিন পাক ঘুরিয়ে দিয়েছে অ্যাড জন ওয়েন আন্ডার দ্য ওয়েবস দ্য ক্যাপ বিকেম অফ ইজ হেড সমুদ্রে যেহেতু ফেলে দিয়েছে জনকে তাই জন স্বাভাবিকভাবেই যাকে বলে ওই যে ওয়েব যে ঢেউগুলো রয়েছে তার তলায় চলে গিয়েছিল এবং টুপিটি তার মাথা থেকে স্বাভাবিকভাবে খুলে গেল সুন দ্য স্টম স্টপ অ্যান্ড জন সোয়াম অ্যাসোর শীঘ্রই ঝড় থামল এবং জন সাঁদরে তিরে গেল দ্য ক্যাপ ফলো ডিম ফলো অনুসরণ করা টুপিটিও তাকে অনুসরণ করল হোয়েন হি গড দ্য ল্যান্ড জন পিকড আপ দ্য ক্যাপ অ্যান্ড র্যান হোম টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফার্ম যখন সে স্থলভাগে পৌঁছল জন টুপিটি নিল এবং দৌড়ে বাড়ি গেল তার মায়ের কাছে এবং খামারে এগেন ইন উইন্টার আবার শীত এলো হোয়েন দ্য স্নো লে হেভি অন দ্য ফিল্ড যখন মাঠে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে হি বিগেন টু ড্রিম অব দ্য সি সে আবার সমুদ্রে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করল অর্থাৎ তখন শীত পড়ছে তখন চাষাবাদ হবে না কেননা জমিতে তুষার পড়ছে বরফ পড়ছে তা এখন চাষের কাজ যেহেতু হচ্ছে না সে এখন সমুদ্রে যাওয়ার জন্য আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করল জন ওয়েন টু দ্য ওয়ার্ড্রোপ জন ওয়ার্ড্রোপে গেল ওয়ার্ড্রোপ কি একটা বড় ধরনের আলমারি যাতে জামা কাপড় ঢুকিয়ে রাখা হয় অর্থাৎ জামা কাপড় রাখার মতো একটা আলমারি জন সেখানে গেল ওয়ার্ড্রোপের কাছে গেল গট আউট দ্য ফেয়ারি ক্যাপ সেইখানে তার ফেয়ারি ক্যাপটা রাখা ছিল এতদিন সে ফেয়ারি ক্যাপ বা পুরীর টুপিটিকে সে নিল অ্যান্ড স্টার অ্যাট ইট এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো স্টার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা এস টি এ আর ইডি অ্যাট ইট ফর এ লং মোমেন্ট দীর্ঘ সময় ধরে তার দিকে সেই টুপিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল টাকিং ইট ইন ইস শার্ট এটাকে টাকিং কথার অর্থ হচ্ছে লুকোনোর জন্য একটা বা নিরাপদে রাখার জন্য একটা ছোট জায়গার মধ্যে কোনো কিছু ঢুকিয়ে রাখা লুকানোর জন্য বা নিরাপত্তার জন্য কোনো একটা ছোট জায়গার মধ্যে কোনো কিছুকে ঢুকিয়ে রাখা তাকে বলা হচ্ছে টাকিং টাকিং ইট ইন ইস এটাকে তার জামার ভিতরে নিয়ে লুকিয়ে নিয়ে হি রেন আউট টু দ্য ফিল্ড সে মাঠের দিকে দৌড়া গেল হি প্লেস দ্য উইন ক্যাপ আন্ডার স্টোন হোয়ার হি নু দ্য ফেয়ারি ম্যান উড ফাইন্ড ইট সে এই ক্যাপটাকে একটা স্টোন বা পাথরের তলায় রাখলো যাতে যেখানে সে মনে করত যে এখানে পরিলোকটি এটিকে খুঁজে পাবে দেন হি লেফট অ্যাগেন ফর দ্য সিজ এরপর সে আবার সমুদ্রের দিকে রওনা দিল ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য লাইফ তার জীবনের বাকি সময়গুলি রেস্ট অফ লাইফ জীবনের বাকি বাকি সময় জন স্পেন্ড হাফ দ্য ইয়ার অন এ শিপ অ্যান্ড হাফ অন দ্য শোর জীবনের বাকি সময়গুলি জন অর্ধেক বছর একটি জাহাজে এবং অর্ধেকটা উপকূলে কাটিয়েছিল সোর মানে উপকূল উপকূলে কাটিয়েছিল এবং অবশেষে অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট হি ওন্ড ওন অর্থাৎ মালিক হওয়া 
অধিকার করা নিজের মালিক হওয়া ওন তার নিজের নৌকা কি ওন করেছিল হিজ ওন বোট তার নিজের নৌকা অ্যান্ড এ হান্ড্রেড একর ফার্মল্যান্ড একশো একর খামার জমির সে মালিক হয়েছিল ফ্রম দেন তারপর থেকে ওন ফ্রম দেন ওন হি বিকেম টু বি নোন এজ দ্য ক্যাপ্টেন টাটেল তারপর থেকে তাকে সকলে ক্যাপ্টেন টাটেল বলে ডাক্ত বা সে পরিচিতি লাভ করেছিল কেন না ফর হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার অ্যাজ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড কারণ সে জলেও ততটাই স্বচ্ছন্দ বোধ করত যতটা সে স্থলেও থাকতো অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন জল এবং স্থলে সমানভাবে স্বাচ্ছন্দ্য ঠিক তেমনিভাবে জন পর্যন্ত সেরকম স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে উঠেছিল সেই জন্য তাকে তার পরিচিতিটা হয়েছিল ক্যাপ্টেন টাটেল হিসাবে আমাদের পার্থীর টেক্সট কমপ্লিট হলো এবার আছে অ্যাক্টিভিটি ছয় অ্যাক্টিভিটি ছয়তে আছে ট্রু ফলস সেই সাথে সাপোর্টিং সেন্টেন্স দেখে নেবে সাপোর্টিং সেন্টেন্সে কি আছে জন নেভার ড্রিমড অ্যাবাউট দ্য ল্যান্ড জন কখনো স্থলভূমির স্বপ্ন দেখেনি এটা ভুল কেননা সে স্থলভূমির স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারেনি এটা আমরা একটু আগে পড়েছি দ্য স্কোয়াল ওয়াজ কোল্ড আপ বিকজ জন ওয়াজ লিভিং এটা ট্রু সাপোর্টিং সেন্টেন্স ইট কোল্ড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট এ ওয়ার্নিং জন ঘুমোচ্ছিল বলেই তো স্কোয়ালটা এসছিল কেননা সে ঘুমোচ্ছিল বলেই তো মাথা এদিক সেদিক মোচর দিচ্ছিল মাথা ঘুরোচ্ছিল নিজে পাস ফিরছিল যার জন্য টুপিটা মোচর খাচ্ছিল এটি সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে এটি ইট কোল্ড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই দ্যাট হিট দ্য শিপ উইদাউট দ্য ওয়ার্নিং দ্য ক্যাপ্টেন ওয়াজ অ্যাংরি উইথ জন ক্যাপ্টেন জনে পুরে রেগে গেছিল ট্রু সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেটা একটু আগে বললাম ইন অ্যাঙ্গার হি গ্যাপ হিম বাই দ্য টেল অফ ইস টিফ্ট ক্যাপ একটা ডোরা কাটা যে তার যে টুপিটা রয়েছে তার শ্রেষ্ঠা তার লাইটা ধরে নিয়ে তাকে তিনবার ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এটি হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স জন ডিন নট রিটার্ন দ্য উইন ক্যাপ টু দ্য ফেয়ারিম্যান জন ফেয়ারিম্যানকে এই উইন ক্যাপটা ফেরত দেয়নি এটা ফলস কেননা সে ফেরত দেওয়ার জন্য মাটি গিয়েছিল একটু আগে বললাম সবার শেষে এই যে হি প্লেস দ্য উইন ক্যাপ আন্ডার দ্য স্টোন হোয়ার হি নু দ্য ফেয়ারিম্যান উড ফাইন্ড ইট অ্যাক্টিভিটি ছয় হলো এবার অ্যাক্টিভিটি সেভেন প্রশ্নোত্তর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ছেলে মেয়েরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো যে প্রশ্ন করে থাকে সেগুলো হচ্ছে এই প্রশ্ন উত্তরগুলোতে দেখে নি একবার হোয়াই ডিট দ্য সেল ট্রাই টু রিপ অফ দ্য ক্যাপ ফ্রম জন সেড হোয়াই ডিট দ্য সেল ট্রাই টু রিপ অফ কেন জনের মাথা থেকে অন্যান্য নাবিকেরা টুপিটা খুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল কারণ দ্য উইন্ড ওয়াজ ডেস্ট্রয়িং দ্য বোট বাতাস একবারে ওই নৌকোটিকে ধ্বংস করে ফেলছিল অ্যান্ড সেলর থট দ্যাট জন সুইন ক্যাপ ওয়াজ টোটালি রেসপন্সিবল ফর অল দ্যাট ওয়াজ হ্যাপেনিং এই যা কিছু ঘটে চলেছে তার জন্য জনের ওই উইন ক্যাপ বা বায়ু টুপিটাই দায়ী বলে মনে করত কারা সেলরেরা নাবিকেরা শো দ্য সেল ট্রাই টু রিপ অফ দ্য ক্যাপ ফ্রম জন সেট সেই জন্যই তারা তার মাথা থেকে এটাকে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল হাউ ডিড জন ডিভাইড দ্য টাইম বিটুইন দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য সি ভূমি স্থলভূমি এবং সমুদ্রে তার সময় কাটানোর এটা কিভাবে সে ভাগ করে নিয়েছিল কিভাবে সে ডিভাইড করেছিল সময়টাকে না জন স্পেন্ড হাফ অফ দ্য ইয়ার অন এ শিপ অ্যান্ড হাফ অন দ্য শোর এরপর আসি সি ডু ইউ থিঙ্ক জন ওয়াজ রাইলি কল্ড ক্যাপ্টেন টাটেল গিভ রিজন ফর এন অ্যান্সার তুমি কি মনে করো যে জনকে ক্যাপ্টেন টাটেল বলে যে ডাকা হতো এটা ঠিক বলে শুধু মনে করলে হবে না তার সঠিক কারণ তোমাকে দর্শাতে হবে হ্যাঁ তাকে সঠিকভাবে বলা হতো ইয়াস আই থিঙ্ক জন ওয়াজ কল্ড রাইডলি কারণ হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার অ্যাজ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড হোয়াই ডিড জন ওয়ান টু রিটার্ন দ্য উইন ক্যাপ টু দ্য ফেয়ারিম্যান কেন জন হোয়াই ডিড জন ওয়ান টু রিটার্ন কেন ফেরত দিতে চেয়েছিল উইন ক্যাপ বায়ু টুপিটি টু দ্য ফেয়ারিম্যান ফেয়ারিম্যানকে বা পরিমাণবকে কেন টুপিটি সে ফেরত দিতে চেয়েছিল এখানে উত্তর কেউ হয়তো বলবে যে ফেয়ারিম্যান কে দিতে চেয়েছিল কারণ জনকে সকলে দোষ দিত দোষ দিচ্ছিল ওই জাহাজে যে জনের জন্যই জাহাজ ডুবি হয়ে যাচ্ছিল প্রায় এটাও কেউ উত্তরে লিখতে পারে আবার কেউ তো লিখতে পারে যে জনের মধ্যে যথেষ্ট কনফিডেন্স ছিল যে সে এই টুপিটি ছাড়াই এবারে সমুদ্র যাত্রা করতে পারবে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে এই দুটিকেই কিন্তু একসঙ্গে লিখে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে জন ওয়ান্টেড টু রিটার্ন দ্য উইন ক্যাপ টু দ্য ফেয়ারিম্যান বিকজ জন ওয়াজ ব্লেমড ব্লেম দোষ দেওয়া জনকে দোষ দেওয়া হয়েছিল ফর দ্য স্টর্ম এই ঝড়ের জন্য অ্যান ওয়াজ থ্রোন ইন টু দ্য সি এবং সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল 
তাছাড়া বিসাইড দ্যাট হি ওয়াজ কনফিডেন্ট কনফিডেন্ট অর্থাৎ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল কনফিডেন্ট এন্ড আপ টু গো টু দ্য সি উইদাউট দ্য উইন ক্যাপ এই উইন ক্যাপ ছাড়াও সে সমুদ্রে যার ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল ঠিক সেই কারণেই সে কিন্তু এই উইন ক্যাপটি ফেরত দিতে চেয়েছিল ফেয়ারিম্যানকে তো আমাদের পুরো উইন ক্যাপ যেটি যে তোমাদের রিলেশনটি পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেল ভিডিওটা পুরোটা দেখবে দেখে নিয়েছ আশা করি যারা স্কিপ করে করে দেখে শেষে আসছো তাদেরকে বলবো পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখে নেবে পুরো ভিডিওটা দেখবে কোনো কোনো স্কিপ না করে কেননা এটা পুরো একটা ক্লাস টাইম লাগছে এবং তোমরা স্কুলে যেভাবে ক্লাস টাইম লাগে সেইভাবে হয়তো এই সময়টা খুবই কম কেননা পুরো লেসনটা পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বই দেখে ক্লাসে পড়ার পরেও এই ভিডিও যদি তোমরা দেখো তোমাদের কাছে পুরোটা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে এরপরে অন্য ভিডিওর জন্য আপডেটেড থাকবে আমি আরও ভিডিও আনছি যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি অথচ ভিডিওটা দেখছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো ভিডিওটাকে কিন্তু যারা বন্ধু বান্ধবরা জানে না তাদেরকে একটু শেয়ার করে নাও যদি তোমাদের কোনো মন্তব্য থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও তাতে আমিও জানতে পারবো যে তোমরা কি চাচ্ছ কি না চাচ্ছ